Karibu sana katika channel yetu Star na siku ya leo nataka kuzungumzia mambo matatu ambayo watumiaji wengi wa Premiere Pro hawayafahamu na yanawapa shida katika kazi zao za video editing. So, bila kupoteza muda, vitu hivyo vitatu ambavyo nataka kuvizungumzia ya cha kwanza kabisa uh, ni movement au jinsi wanavyo uh, wanavyo itumia Premiere Pro wanakuwa wanaitumia katika mwenendo ambao unawapa shida katika editing na inawafanya kazi zao za editing zinakuwa zinaenda slow slow yani zinakuwa taratibu sana unaweza kukuta mtu ana kazi ambayo alitakiwa aimalize ndani ya masaa mawili unaweza kukuta anaimaliza ndani ya siku moja kwa hiyo jinsi gani unaweza kuepukana na kitu kama hicho kitu cha kwanza kabisa lazima uandae mtiliko mzuri kabisa wa kazi yako ambapo katika mtiliko wa kazi yako unaweza kaona katika premiere pro yangu mimi hapa ambayo ni cc F2 na saba toleo la pili unaweza kaona Seg- segment ya kwanza ni assembly assembly ni nini assembly ni sehemu ambako tunakusanya material kwa hiyo unaweza kaona sehemu ya kukusanya videos au clip au picha material yoyote ambayo tunataka tuyafanyie editing inatupa nafasi kubwa zaidi kwa hii inatuwezesha nini inatuwezesha ku double click kwa urahisi na ku import material yetu na tukisha import material yetu kwa ajili ya kufanya editing kwa unaweza ka input na ukaanza kuangalia vizuri. Kwa hii stage ya kwanza kabisa ni assembly kama unavyoweza kuona hapa kwenye Premiere Pro ameandika assembly. Kwa ukienda hivi inakuwa ni rahisi zaidi kuliko kujump jump. Tukija segment ya pili unaweza ukaona inaitwa editing. Baada ya ku input clip zetu zote sehemu ya pili ni editing. Unaweza ukaona Premiere Pro imekutengenezea mazingira mazuri ili uweze ku edit clip zako kwa urahisi na ndio maana tumeweka nini? Tumeweka katika Uh, SM ya editing kwa hiyo hapa ndipo unachukua klipu zako unazikatakata nini na ndio maana unaweza kaona sehemu hii imetanuka lakini pia wamekupa nafasi ya kufanyaje ya kuweza kuona klipu yako lakini pia mkono wa kushoto unaweza ukaona kuna effect control manake nini kwa sababu tunafanya editing tunaweza tukaseti animations na vitu vingine kwa mfano ukienda katika eh, clip mfano hii uh, klipu mfano clip hii hapa unaweza ukaona uh, kuna 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 vya animation hapa ambapo uh, vina vinacheza cheza umeona kwa maana hapa ni scale up eh, clip clip yangu scale hii unaweza mia hamsini lakini ukiangalia scale ya huyo ni mia kwa maana hapa kuna animation ambayo iko kwa nyuma yake ambayo uh, sijaionyesha kwa hiyo sehemu inayofuata ni kala baada ya kufanya editing wanajua kabisa Premiere Pro wanajua kabisa kitu ambacho kingine unatakiwa ufanye ni kala kwa hiyo unaweza ukaona mimi hapa nilichokifanya ni nini nimeenda kwenye kala same segment ya tatu uh, ambayo ni kala unaweza ukaona uh, bahati mbaya hii nilizima nili lakini nikiwasha unaweza ukaona kala nilizoweka kala fulani hivi nzuri na hivyo kwa wewe pia tunategemea ukitoka hapo tunaenda kwenye kala umeona lakini nitaizima umeona sehemu ya nne inakuwa ni effect umeona kwa hiyo kwenye effect huku ndiko tunakoweka ama effect effect inamaanisha nini kwanza kwenye transaction audio effects kama sauti yako ina makelele mfano unaweza ukaona um, kwenye 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 effect nimeweka kwenye vi, audio clip nimeweka effect ambayo kazi yake yenyewe ni kuzuia makelele yasiingie kwa hiyo hiyo ni mfano lakini pia unaweza kuweka transactions katika clip zako. Sasa hizi transaction, audio effect, video effects vyote vinaingia katika category au kipengele cha effect ambacho ni kipengele cha nne katika sheria au mtiririko mzuri wa kufanya editing ndani ya Adobe Premiere Pro. Na sehemu ya nyingine inayofuata ni audio. Let's say una edit movie basi nategemea sehemu hii ndipo zile sound effects zile uh, zile sound track na maanisha sound tracks zile audio jangles zile zote zitakuwa zinaingia katika kategori hii na ndio maana unaweza ukaona hapa kuna kimixa kidogo ambacho wanajua kabisa utakitumia katika kufanya mixing za zile audio ambazo umeziweka hivyo ukitoka hapo tunakuja katika sehemu ya mwisho kabisa Uh, au naweza nikasema ya pili kutoka mwisho lakini mimi nasema ni ya mwisho kwa sababu gani sehemu hii ya graphics ndipo tunapoweka yale mataito unazoyaona kwenye kama kwenye music video mwanzo unaona mataito unaona manini yote eh, kwa mfano unaweza kaona kama hapa linatokea jina kama hili umeona hivyo ukija hapa natokea jina kama hili 
hivyo vyote vyote hivyo vyote hivyo tunaviweka katika category ya ya, ya, ya ya graphics na katika sehemu hii lengo langu si kukuonyesha jinsi ya kuviweka hivi vidude lakini mimi na kuonyesha mtiliko maalumu ambao ni mzuri katika Adobe Premiere Pro unavyofanya editing za project zako za video Uh, kwa hiyo swala la kuonyesha hivi vidude jinsi vya vitengenezaje ni wakati mwingine tena utakapopata nafasi na sehemu ya mwisho kabisa ni library library ni sehemu ambako hatuitumii sana na si muhimu sana kama sehemu nyingine zilizopita lakini sehemu hii library ina kuconnect na ina kuonyesha sasa uh, baada ku edit ina kuonyesha tena clip zako na project yako kwa unaangalia maybe kama kuna kitu au kuna kidudu umekisahau itakuwa ni rahisi kukikumbuka kwa sababu inakupa library na kuonyesha vitu vyote ambavyo umevitumia. Yaani kule mwanzo hapa kwenye assembly inatuonyesha clip zetu zote, yani clip zote tulizofanyaje, tulizoziweka. Lakini kwenye library inatuonyesha clip tu ambazo tumezitumia katika swala zima la editing. Ndio tofauti ya library na assembly. Assembly ni, ni makusanyo ya video zote. Lakini kwenye library inatuonyesha tu clip ambazo tumefanyaje tumezitumia katika Adobe Premiere Pro. Umeona? Anyway, hiyo ndio ilikuwa sehemu, hiyo ndio ilikuwa uh, eh, option ya kwanza eh, eh, suluhisho ya kwanza kwamba watu wanafanya kazi katika njia ambayo sasa hii na inawafanya kazi zao za gra, eh, video editing zinakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ili uweze kufanya video editing ukaenda vizuri katika speed kumbuka kutumia mtiliko huu mzuri ambao sehemu ya kwanza ni assembly ya pili editing ya tatu color ya nne effects audio graphics na mwisho library kwa ajili ya ku review video yako lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kika speed up kama ongezeo ni kumbuka uh, kutumia shortcut keys uh, ambazo zitakusaidia kuna ni kuenda faster kwa mfano naweza nikaklik kwenye screen afu katika shortcut key nitabonyeza uh, ba button ya ya kushoto ya pili kutoka juu e, maana mmezoomu hapo umeona au e, kama hivyo ah uh, skit kwani toki hapo niende sehemu nyingine ah uh, sehemu nyingine ambayo wengi sana inakuwa ina wa challenge wanavyokuwa wana edit video ni swala la video kukwama kwama swala la video kukwama kwama inamaanisha nini let's say ni play video huo ni mfano tu wa video inayokuwa makwama kwa hiyo sasa tunawezaje kuondokana na tatizo hili tatizo la kwanza uh, suluhisho la kwanza kabisa uh, hapa kama iko half iko full uh, mfano iko hivi inaonekana high quality lakini na ganda ganda uh, jaribu kwenda kwenye nusu na play ina ganda ganda peleka robo Um, bado ina ganda ganda. Kwa hiyo tunafanyaje? Hizo hiyo suluhisho ya kwanza tumeshindwa. Uh, suluhisho ya pili na kushauri weka full vile vile baada kuweka full achukua uh, hii mark yako hii bonyeza X ndio ina mark kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo chukua peleka tu kaeneo kadogo au unaweza kaweka full lakini mimi nita katika ku demonstrate hili swala nitachagua tu kaeneo kadogo kama hivi tu kama hivi. Let's say tuashumu hii ndio sehemu ambayo ndio video yetu yote umeimaki yote lakini mimi nitamaki ndogo padogo hivi. Baada hapo nitaenda kwenye sequence render in and out manake render in and out manake inatengeneza preview. Hapa haifanyi rendering ya ile ya video. Hapana, hapa inafanya ina create preview yani uweze ku play video uh, ina ina nini? Yaani na ilenda, yani kama si nitumie lugha gani. Yaani inatengeneza muonekano halisi wa video lakini una usevu temporary ili uweze kuona. Uh, so, unaweza ukaona hivi. Kijani unavoedit video siku zote inavokaa kijani maana yake video yako ina play katika real time. Yaani sekunde zinavyohesabu picha na sauti ziko sawa na hata tunavoedit music video tunahakikisha hivi hivi ili sasa ili tusipate lile tatizo la audio na video kupishana. Kwa unaweza ukaona hapa nikiplay kama hivyo. Lakini mfano mwingine tena nikienda kwenye uh, uh, project nyingine
unaweza kaona hii project yangu naitwa dr boaz mkombo mm. na kukaribisha sana katika darasa letu la mapishi leo tunapika almond kama video inakuwa ina ganda ganda kama hivyo kwa unavotaka kufanya hivyo unabonyeza x uh, ya yeah, ukibonyeza x katika clip husika uh, ukaenda ukabonyeza ukaenda lenda sequence in and out unaona kama hivyo naitwa dr boaz mkumbo na kukaribisha sana katika darasa letu la mapishi leo tunapika almond cupcake unaweza kaona inavyo play iko real time kwa naitwa dr boaz mkumbo na kukaribisha sana katika darasa letu la mapishi leo tunapika almond cupcake kwa kutumia okay hilo ndio likuwa swala la pili ambalo watu wengi linawasumbua ndani ya Adobe Premiere Pro lakini hawafahamu jinsi gani wanaweza waka wakaepukana waka nalo swala la tatu ni rendering speed sasa kwenye rendering speed kuna vitu vingi sana ambavyo vina vinasababisha vina rendering yako ikachukua muda kuna watu wengi sana wamekuwa kilalamika kisema video ndogo tu lakini inachukua masaa kadhaa na wengine hata siku nzima katika swala zima la kufanya rendering sasa na, nataka nitoe notes uh, vitu kadhaa ambavyo kwanza lazima vikae sawa kitu kinachosababisha kompyuta yako iwe sawa katika kurenda kitu cha kwanza ni ni, ni, ni ram kama una kompyuta yenye ram dogo uh, ni, ni, ni changamoto kwenye kurenda lazima itachukua muda kwa hiyo nashauri sana at least upate kompyuta ambayo kama unataka uanze kufanya video editing upate kompyuta at least yenye ram mimi nashauri upate kompyuta yenye ram GB8 umeona huku kwingine tutakuwa tunadanganyana kwa jitahidi upate kompyuta yenye 8 GB of ram kama kompyuta yako ina ram chini hapo basi jitahidi uiupgrade ifike mpaka kwenye GB8 kingine kinachofanya kompyuta irende slow ni processor kama una kompyuta kwa i3 alafu mwingine na kwa i7 direct kabisa mwenye kompyuta yenye kwa i7 italienda faster kwa sababu ina kwa ina, 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 ina push ram kufanya kazi hizi kwa haraka zaidi hiyo ni swala la pili swala la tatu ni hard disk kama hard disk yako ni, ni kidogo ni, ni ina speed ndogo basi itakuwa ni changamoto kwenye kwenye kurenda. Kwa hiyo pia nashauri nashauri kwamba um, unaweza ukacheki kompyuta yako hard disk ni aina gani, ukaicheki hiyo hard disk ni aina gani. Unaingia tu kwenye kom, my computer ukaangalia huko hard disk yako ni aina gani, ukishaiona ingia Google soma specification zake na jaribu ku compare na nyingine. Kwa mfano kuna hard disk zinaitwa Seagate, zile Seagate ambazo ni za external. Unaweza kanunua Seagate external uka toa ile box ya external ukachukua ile kile ki memory cha ndani ukafunga kwenye laptop ukapata speed nzuri hela kama hii kama hapo unaona vipi unaweza kanua SSD ukafunga kwenye laptop yako ukapata speed lakini je kama hayo yote huyawezi kuyafanikisha tunafanyaje tunafanya hivi nenda kwenye edit nenda kwenye preference na nenda sehemu imeandikwa kwanza memory ukienda kwenye memory hakikisha uh, unaweza ukaona hapa installed ram mi computer yangu nimefunga ram GB 16 lakini ambazo zinaweza kutumika ni 15.6 lakini katika 15.6 unaweza ukaona nimeambia kwamba Adobe Premiere Pro na After Effects zitumie uh, yani software zote za Adobe zitumie ram GB 10 kwa kama nitumie ram gb kumi lakini hapa hapa photoshop nimefanyaje nimeifungua kwa hiyo unavorenda hakikisha unaifunga adobe photoshop au adobe program yoyote ya adobe ambayo imekuwa listed hapa kwa maana gani ikiwa premier peke yake inarenda ina maana yote itatumia gb kumi kwa hiyo itakuwa faster lakini pia unaweza ukaenda kwenye hii ram saved for application unaweza ukashusha maana kama hapa imebaki gb tano basi unaweza kaweka gb mbili afu zile gb tatu zitaongezewa hapa nayo itafanyaje itaongeza speed kitu kingine ni media cache kwenye media cache unaweza ukaona hapa inakwambia clean and used kwa unaenda clean and used uki clean and used maana nini una una, una ushamaliza hapo ina maana kompyuta yako italenda faster kwa sababu gani umeiondolea mzigo uh, kompyuta yako kustore mafaili ambayo ni nini ambayo si muhimu umeona kwa hiyo baada hapo utakuwa umemaliza ukimaliza hapo na renda so nashukuru sana kwa kuangalia tutorial hii kumbuka kusubscribe channel ya Star swali maoni mapendekezo yote naomba muyaweke hapo chini sehemu ya comments kwa sababu huwa napitia kila comment na kuifanyia kazi kadri niwezavyo